ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨੈਲਿਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਲ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਪੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜੇ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਰਾਬਰਟ ਹੁਕ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਦੇ ਥਿਨ ਸਲਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ so he discovered cell in thin slices of cork and the term cell was derived from latin word cellula cellula means hollow space so bachcho slide de vich tonu nazar aa reha hai ki compartments bane hoye hain tiny compartments are there aur eh jade hain cork de pieces de vich compartment jade si observe kite gaye aur eh beehive ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਰਾਬਰਟ ਹੁਕ ਡਿਸਕਵਰ ਸੈੱਲ ਇਨ ਥਿਨ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਥਿਨ ਸਲਾਈਸਿਸ ਆਫ ਕਾਰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਲੀਅਨ ਹੌਕ ਐਨ ਅਦਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਸੈਲਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਸ ਇਨ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਰਟ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰੀਜਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨੈਲਿਸ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਸ ਹੋਲ ਬਲੂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਵ ਕਲਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਥਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ
cell wall outside the plasma membrane. उस तो बाद second major part जड़ा एक cell दे अंदर हुंदा है, that is the cytoplasm. So, बच्चो, cytoplasm जड़ा है, हुने असी देख्या सिगा slide दे वेच, जड़ा that is amorphous, amorphous हुंदा है, जिस दी कोई shape नहीं हुंदी, and homogeneous colloidal substance between plasma membrane and nucleus. So, द्वारा सी slide ते चलिए, so cytoplasm जड़ा है, this is the blue, ए सारा amorphous में, कोलाइडल सब्सटेंस है कोलाइडल मींस पानी नो अब्सॉर्ब कीता ते जेली लाइक द सब्सटेंस है और दिस इज द न्यूक्लियस सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दे विच वाला जड़ा मटेरियल पाया जांदा है दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म सो साइटोप्लाज्म बच्चों इस विच सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है और सेल इंक्लूजंस प्रेजेंट है सो सेल ऑर्गेनेलीज ते सेल इंक्लूजंस दे विच की डिफरेंस है सेल ऑर्गेनेलीज बच्चों लिविंग ऑर्गेनेलीज हैं और सेल इंक्लूजंस चढ़िया ने दे आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस सो सेल ऑर्गेनेलीज अपन पढ़ दे आ रहे हैं लोअर क्लासेस तो देर आर नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द सेल देखिए इसी स्लाइड वेज देर आर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारे की ने सेल ऑर्गेनेलीज हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम then there are present centrioles, there are present ribosomes, ये endoplasmic reticulum दे उपर dot like structures है, ना नुवस से की कहने है, ribosomes, इस तो लावा बच्चों की present है, lysosomes present है, paroxysomes present है, microfilaments present है, so a number of cell organelles are present in the cytoplasm. ते जड़े cell inclusions ने, सेल इंक्लूजंस की ने नॉन लिविंग सब्सटेंसेस एद विच वैक्यूल आ जांदा है ते नाल ही रिजर्व फूड ए की ने दे आर द सेल इंक्लूजंस सो बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि एनिमल सेल दे विच देयर आर प्रेजेंट अ नंबर ऑफ वैक्यूल्स बहुत छोटे-छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट हुंदे ने जबकि प्लांट सेल दे विच एदे विच एक लार्ज वैक्यूल जड़ा है प्रेजेंट है जिस कारण न्यूक्लियस जड़ा है वो पेरिफरी वाल या साइड वाल नो शिफ्ट हो जाना है। बाकी जड़े हैं ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनेलीज वो ही हैं एक मेजर डिफरेंस है हम देखें कि प्लांट सेल दे विच क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है क्योंकि प्लांट्स जड़े ने वो अपना पोजन खुद सिंथेसाइज कर देने सो उन्ना दे विच प्लास्टर्स प्रेजेंट है जिधे विच जो कि मेजर क्लोरोप्लास्ट so, the major differences are plant cells or animal cells. The third major part is the cell that is found, that is nucleus. So, the mauve color is found, this is the nucleus. This is a membrane bound structure having DNA, which is DNA present containing chromosomes. So, this is chromosomes present and this is bounded by means of the nuclear covering or the nuclear envelope. इस तो अलावा nucleus दे विच होर structure हुन दिया है, that is the nucleolus, जड़ी की RNA नू synthesize कर दी है. So, एक cell दे major part होगे, plasma membrane, cytoplasm and nucleus और cytoplasm दे विच there are present a number of cell organelles and cell inclusions. So, बच्चे हुन असी अपने major topic दे उपर आने है, that is the प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये सारा आज द मेन टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस दिया सी स्ट्रक्चर वाले डिस्कस करांगे, और उस दे रिलेटेड जिन्हें भी मॉडल्स ने वो ऐसी डिस्कस करांगे कि कादी बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिमें कि पहला ही मैं तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जड़ी है, डेट इस प्रेजेंट इन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। उन तक तो अनुभव पता चल गया होएगा। प्रो मींस पहला कैरियोटिक वर्ड जड़ा है, डेट इस फ्रॉम कैरियन। कैरियन डी मीनिंग बच्चे हम डी है न्यूक्लियस। सो पहला बनिया न्य जिन्ना विच फर्स्ट फॉर्म न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस बच्चों तो अनु पता होना चाहिए था कि ये वेल डेवलप्ड नहीं होंडा वेल डेवलप्ड मींस डीएनए जड़ा है 
ਇਹਨਾਂ ਆਰਗਨ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਜ਼ ਨੇਕਡ ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਸੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਐਨੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੋ ਆਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਯੂ ਮੀਨਸ ਲੇਟਰ ਕੈਰੀਓਟਿਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਰੀਓਂਟੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲੇਟਰ ਫਾਰਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਹ ਸੈਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ DNA ਇਸ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਵੈਲਪ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਬਾਇਲੇਅਰਸ ਕਾਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਬਾਇਲੇਅਰਸ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਬਾਈ ਮੀਨਸ 2 ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ 58 ਟੂ 59% ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਰ ਪੈਰੀਫਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਕਸਟ੍ਰਿਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰੀਫਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬੱਚੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਇਨਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਬਾਇਲੇਅਰਸ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਇੰਟ੍ਰਿਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਇੰਟ੍ਰਿਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਲਾਈ ਬਿਲੋ ਦਾ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਬਾਇਲੇਅਰਸ ਦੇ ਲਾਈ ਐਮਬੈਡਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਬਾਇਲੇਅਰਸ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਸੋ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋ ਗਈ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਬਾਇਲੇਅਰਸ ਬਿਸਾਈਡ ਥਿਸ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬੱਚੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟ੍ਰਿਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਕਸਟ੍ਰਿਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੈਰੀਫਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਰ ਇੰਟ੍ਰਿਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਥਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 5% ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਡਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਂਡਵਿਚ ਮਾਡਲ ਇਹ ਜਿ
ते जड़ी स्टफिंग असी उस दे विच करनी है दैट इज द फास्फोलिपिड लेयर सो ए की हो गई कि फास्फोलिपिड लेयर्स दे आर सैंडविच्ड बाय मींस ऑफ प्रोटीन मोनोलेयर्स सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैंडविच मॉडल सो प्लाज्मा लेमा की हो गई इस मॉडल दे अकॉर्डिंग दैट इज लिपोप्रोटीनेशियस लिपोप्रोटीनेशियस का मीनिंग क्या है कि दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स सो लिपिड्स असी हुने डिस्कस कीता कि फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट है एंड ट्राइलेमिनर ट्राइलेमिनर मींस वन बाइलेयर एंड द टू प्रोटीन मोनोलेयर्स सो फास्फोलिपिड लेयर्स दे आर सैंडविच्ड बाय प्रोटीन मोनोलेयर्स सो नीचे वी डायग्राम देखो तुसी दिस इज द फास्फोलिपिड बाइलेयर आ एक ए लेयर है ते एक ए लेयर है दीस आर द प्रोटीन कोड्स प्रोटीन मोनोलेयर दिस वन and this is another protein layer aur bachcho eh dhyan rakhna hai ki jade phospholipid molecules hain they have the head a gol gol thonu nazar aa rahe ne spherical nazar aa rahe ne they are the hydrophilic heads polar heads hain hydro means water philic means loving water loving so polar heads hain which are made up of glycerol molecule kade bane hoye ne glycerol de te इस दे अलावा जड़िया दिया टेल्स नजर आ रही हैं आ वाली टेल एंड दिस टेल एक आदिया बनिया हुई हैं दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड दे आर हाइड्रोफोबिक टेल्स हाइड्रो मींस वाटर फोबिक वर्ड बनया है फोबिया तो फोबिया मींस डर वाटर नु हेट करना सो टेल्स जड़िया दे फेस ईच अदर हुन थानु नजर आ रही हैं डायग्राम दे विच कि टेल्स एक दूसरे नु फेस कर रही हैं ने ते एदे जड़े हेड्स ने हाइड्रोफिलिक हेड्स ने या पोलर हेड्स हैं दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम ईच अदर दैट मींस दे आर टुवर्ड्स द प्रोटीन साइड्स सो ए जड़ा सैंडविच मॉडल सी दैट वाज गिवन बाय डेनियली एंड डेवसन ए जड़ा मॉडल सी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होया क्योंकि ए जड़ा मॉडल सी दैट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कि किस तरह जड़ी है सबस्टांसिस uh, जड़े हैं वो एक्टिवली किमें अंदर जाते हैं सैल दे इस एक्सप्लेन नहीं कर पाया नेक्स्ट मॉडल इज यूनिट मैम्ब्रेन मॉडल सो यूनिट मैम्ब्रेन मॉडल दैट वॉज प्रपोज बाय डेविड रॉबर्टसन कि सजैसट किया रॉबर्टसन ना दे सैंटिस्ट ने इस ने भी उस तरह ही दसिया कि ये जड़ी सैल uh, मैम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ आइदर सिंगल यूनिट मैम्ब्रेन या एक या होर मैम्ब्रेन तो बनी हुई होंगी है एंड इट हैज फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स बिल्कुल उस ही तरह इसने सजैसट किया कि इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स ये दो लेयर्स हैं दिस वन एंड दिस इज अनदर एंड देयर इज अगेन प्रेजेंट की प्रेजेंट है प्रोटीन कोड्स ये बच्चों ध्यान रखना है कि इस जड़े मॉडल के एक्सप्लेन किया गया कि जड़िया प्रोटीन है वो एक्सटेंडिड प्रोटीनस होंगे ने जबकि जोड़ा सैंडविच मॉडल से उस जड़िया प्रोटीनस दसिया गई सी डेनियली एंड डेवसन ने कि ग्लोबलर प्रोटीन सगिया ये कि प्रोटीनस होंगे ने एक्सटेंडिड प्रोटीनस सो इट हैज़ फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स एंड प्रोटीन मोनोलेयर्स बिल्कुल उस ही तरह इस फॉस्फोलिपिड एक्सप्लेन किया गया कि दैट इज मेड अप ऑफ ग्लिस्ट्रॉल मॉलीक्यूल का बनया हुआ होंगे है ग्लिस्ट्रॉल मॉलीक्यूल का और हैड इज हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक पोलर हैड है दैट इज वाटर लविंग तो जड़िया टेल्स हैं वो कदिया बनिया हुई ने दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स कदिया बनिया ने हो फैटी एसिड्स दियाँ एंड दे आर नॉन पोलर and they are hydrophobic hydrophobic means water hating or is model de according jadi average thickness si biomembrane di that is that was 75 to 100 angstrom so that was about the unit membrane model next model jada hai that is the fluid mosaic model which is the most accepted model kyunki e sara kuch explain kar reha si e model and this model was proposed by singer and nicolson kehde scientists ne isnu explain kita singer and nicolson unna ne suggest kita 
कि प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स उन्हों का कहने का की मतलब से कि एक लिपिड्स के समुद्र के प्रोटीनस आइसबर्गस की तरह ने सो दैट वॉज कॉल्ड एज प्रोटीन आइसबर्गस इन अ सी ऑफ लिपिड्स एंड प्लाज्मा मैम्ब्रेन अगेन इज लिपो प्रोटीनेशियस नो डाउट की है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीनस एंड ट्रायलैमिनर ट्रायलैमिनर मीन्स फॉसफोलिपिड बायलेयर्स एंड टू प्रोटीन मोनोलेयर्स इन का जरा इस सजैसट किया गया कि जी फॉसफोलिपिड लेयर है दैट इज फ्ल्यूडी फ्ल्यूडी होंगी है जिस के कारण यह जी प्लाज्मा मैम्ब्रेन है दैट कैन अंडरगो डायनैमिक चेंजिस इस दिक्रीशन कर सकती है इस दे इस जी है एंडोसाइटोसिस अंदर मैटीरियल जा सकते हैं सो so, यह फ्ल्यूड फ्ल्यूडी हो इस जरा एक्सप्लेन किया फ्ल्यूड म्यूजिक मॉडल के सिंगर एंड निकोलसन ने सो so, आप हम डायग्राम के दे देखिए कि मेजर डिफरेंस की सी बाकी मॉडल्स के नो सो दिस इज द फॉसफोलिपिड बायलेयर सू उस तरह बिल्कुल नज़र आ रहा है दिस इज द फॉसफोलिपिड लेयर दिस इज अनदर फॉसफोलिपिड लेयर सो बच्चों आप स्टार्टिंग देगा कि देर आर प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ प्रोटीनस एक्सट्रेंसिक प्रोटीनस एंड इंट्रेंसिक प्रोटीनस सो बच्चों जोड़े एक्सट्रेंसिक प्रोटीनस हैं या पैरीफरल प्रोटीनस हैं सो वो पैरीफरी पर प्रेजेंट है यह देखो फॉसफोलिपिड के पैरीफरी के उपर बार प्रेजेंट हैं सो या अंदर प्रेजेंट हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीनस दूसरे बच्चों असं क्या इंट्रेंसिक प्रोटीनस और इंटैगरल प्रोटीनस ए सू नज़र आ रहा है दैट इज द इंट्रेंसिक और इंटैगरल प्रोटीन सो बच्चों कई बार की होंगे कि इस दे जड़े इंट्रेंसिक और इंटैगरल प्रोटीनस हैं वो इन्ने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं कि वो टनल्स की तरह काम करते हैं दे आर कॉल्ड एज द टनल प्रोटीनस और सैल दे बारों जो मैटीरियल्स न कैरी करते हैं टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द सैल सो ये बार वाली सरफेस है दिस इज द इनर साइड सो बचो ये भी असं क्या सिगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जड़े हैं दे आर एशोशिएटिड सो बचो जे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीनस के नाल अटैच हैं सो so, जिमें कि सू आ प्रोटीन नज़र आ रहा है इस दे सू चेन्स नज़र आ रही ने कार्बोहाइड्रेट्स दियाँ सो so, इत भी नज़र आ रहा है सो सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज ग्लाइको प्रोटीनस उन्होंने असं की कहने ग्लाइको प्रोटीनस तो बचो जे वो लिपिड्स के नाल एशोशिएटिड है जिमें आ बिल्कुल डायरैक्ट लिपिड्स नाल एशोशिएटिड है यह नज़र आ रहा सूँ दे आर कॉल्ड एज ग्लाइको लिपिड्स इनू असी की कहने दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइको लिपिड सो इस डायग्राम के इस मॉडल के फ्लूड मोजेक मॉडल के सूँ जो असी स्टार्टिंग बिल्कुल क्लीयर पिक्चर हो गई है क्या क्या प्रेजेंट है देर आर प्रेजेंट फॉसफोलिपिड बायलेयरस सो बचो थानू नज़र आ रही ने दो लेयरस दिस वन एंड दिस वन फॉसफोलिपिड बायलेयरस उस तरह ही कि ने हाइड्रोफिलिक हैड्स हैं जड़े कि ग्लिसट्रॉल मॉलीक्यूल के बने हुए हैं एंड दीज टेल्स दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स उस तो अलावा दोनों ही तरह के प्रोटीनस प्रेजेंट हैं दैट इज़ द एक्सट्रेंसिक और पैरीफरल प्रोटीनस जड़े कि बार वाल लाई करते हैं या पैरीफरी तो लाई करते हैं तो इंट्रेंसिक और इंटैगरल प्रोटीनस ए बिल्कुल एम्बैड ने दे आर कॉल्ड एज द इंट्रेंसिक और इंटैगरल प्रोटीनस फिर असी क्या कि थर्ड जड़ा है बायोकैमिकली प्लाज्मा मैम प्लाज्मा मैमरेन जी है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सो सू आ चेन्स ग्रीन कलर दिया चेन्स नज़र आ रही ने दीज आर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सो दे इफ दे आर एसोशिएटिड विद प्रोटीनस दे आर कॉल्ड एज ग्लाइको प्रोटीनस और जे वो फॉसफोलिपिड के नाल एसोसीएटिड एंड दे आर कॉल्ड एज द ग्लाइको लिपिड्स सो प्रोटीनस आर ग्लोबुलर एंड आर इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सम इंट्रेंसिक प्रोटीनस आर टनल प्रोटीनस हमने दसिया से तू जो पूरा एक टनल की तरह पूरी एम्बेडिड सी दैट वॉज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज टनल प्रोटीनस फॉसफोलिपिड इज एम्फीपैथिक एम्फीपैथिक मॉलीक्यूल मीनस इट कंसिस ऑफ हाइड्रोफिलिक हैड एंड द हाइड्रोफोबिक 
tail. So, that is called as amphipathic that means it has the uh, polar head and the non-polar tail and carbohydrate molecules are also associated with plasma lemma. So, carbohydrate molecules we can associate with plasma lemma or plasma membrane. De naal. So, bacho, eta si sade kol structure plasma membrane di this which a si thin model study ki te sandwich model unit membrane uh, model and third one which is the most accepted model is the fluid mosaic model. Hon bacho asi lene ha modifications of plasma membrane. So, बच्चों plasma membrane जड़ी है, वो थोनु पता ही है कि हर एक living cell दे बार जड़ी membrane है, उस नो असी plasma membrane कर दें। So, इदा मतलब, वो हर तरह दे cell दे विच present होनी ही होनी है। So, अलग-लग तरह दे cells दे विच, ए जड़ी plasma membrane है, differently modify होई हुंदी है, to perform the different kind of functions. सानु पता ही है, कि साड़ी बॉडी दे विच भी जैसी देखिए ता तरह तरह दे सेल्स प्रेजेंट हैं ते हर एक सेल अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म करता है सो मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग तरह मॉडिफाई हुई होती है टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस सो पहली मॉडिफिकेशन जड़ी असी डिस्कस करन जा रहे हैं दैट इज माइक्रोविलाई माइक्रो मींस माइक्रोस्कोपिक Villi means हुंदा है finger like processes. So, micro villi की है बच्चो, they are the finger like projections. So, बच्चो तो हम diagrams नजर आ रहे है, this is the cell, पूरा cell है, a plasma membrane है, a switch, a वली side और नीचे वली side, ते उपर plasma membrane जड़ी है, that is produced into a number of finger like invaginations and these finger like invaginations or microvilli, they are mainly present in the cells of intestine. Sadi intestine ant de which jade hai, o de cells di jade plasma membrane hai, o modify ho jandi hai bacho, finger like processes de which te brush like appearance in diya, kyoki microvilli hai, jina nuki asi apni nangi akde nal ni dek sagde, they can be seen under only, um, uh, only under the microscope. So, a finger like invaginations they increase the surface area for absorption because intestine they cells they absorption karni hindi hai so as they which a jade microvilli ne a help kar dene so plasma membrane jade hai modify ho jandi hai to increase the area of absorption dusri modification that is the junctional complexes junctional complexes kya hai jado do cell present ne, unna de naal diyan, naal lag diyan, adjacent cell membranes hain, unna de vich jadiyan binding bodies hain, unna nu asi bacho ki kenne hain, they are called as junctional complexes. Dekhye jive, es diyan types ne, interdigitations. So bacho dekho te aan de naal, diagram de vich saan najar aa rea interdigitations, a ik cell hai, a dousra cell hai, dono cells de vich finger like projections hain, और एक दूसरे दे विच फिट हो जान्दी हैं जिवे तुसी अपने हाथ दियां उंगलियां नू एक दूसरे विच फिट कर दियों क्लास्प कर दियों ता उस नू असी की कहने हैं they are called as interdigitations so a भी ये जड़ा है uh, interdigitations भी काद विच हेल्प कर दिया है increase the absorptive area उस तो बाद साड़ी को ला जान्दा है tight junction so so, in which protein layers adjacent cell membranes diyan, fuse kar jan diyan. Aapa padhe ki proteins present hun diyan cell membranes de which. So, cell membrane diyan jadiyan protein layers hain. O aapas which fuse karke they do not leave any intercellular space. Koi bhi intercellular space jadi hai, o nahi chhad de. Tisri bachya saadhi ko la jan diyan desmosome. So, desmosome de which ki hun diyan कि दो जड़ियां ए मेम्ब्रेन्स हैं एडजेसेंट मेम्ब्रेन्स हैं उन्ना दे विच प्रोटीन प्रेजेंट है एंड इट गिव राइज टू द फाइन फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज टोनोफाइब्रिल्स ए वी की कर दिए हैं दे आल्सो इंक्रीज द एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन सो डेस्मोसोम क्या है इंटरसेलुलर स्पेस दो सेलां दे विच जड़ी स्पेस पई है 
ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਈਚ ਸੈਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਹੈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਥਿਕਨਿੰਗ ਗਿਵਿੰਗ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਟੋਨੋ ਫਾਈਬਰ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਥਿਕਨਿੰਗ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਫਾਈਨ ਫਾਈਬਰਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਸ ਦਾ ਟੋਨੋ ਫਾਈਬਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜੰਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੈਸਮੈਟਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੈਸਮੈਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਸੈਲ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਲ ਵਾਲਸ ਆਫ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਸੋ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੈਸਮੈਟਾ ਕਿਆ ਨੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਸੋ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਮਿਨਰਲਸ ਸ਼ੂਗਰਸ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਔਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲ ਆਰਗੇਨੈਲੀਜ਼ ਤੇ ਸੈਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਲ ਆਰਗੇਨੈਲੀਜ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਸੋ ਬੱਚੋ ਪਲੂਰਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬੱਚੋ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾਈ ਕੋਲੀਕਰ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਨੇਮਡ ਐਸ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਬਾਈ ਬੈਂਡਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟਸ ਤੇ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਇਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੀ ਬੱਚੋ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵੇਰੀਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਓਵਲ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੌਸੇਜ ਟਾਈਪ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਆਫ ਟੂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨਸ ਐਂਡ ਟੂ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇਖਿਓ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਅ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆਨ ਸੋ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੂ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨਸ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨੇਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਲੈਮਿਨਰ ਹੈ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨੇਸ਼ੀਅਸ ਮੀਨਸ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡਸ ਬਾਇਲੇਅਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੋਨੋਲੇਅਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਹੈ
these are the F1 particles, in our CK can F1 particles or oxisomes or elementary particles. So, each crystal that has intercrystal space, they cover so, the Andinal diagram they which a crystal they which Kali space is no CK can that is called as intercrystal space. Or Christi the upper Bachotanu Najar area, there are present a number of knob like particles. In a particles no asiki can ne, they are called as F1 particle or oxisomes or elementary particles. So, bacho ik jada F1 particle hai, e di structure dekhiye, it consists of a rounded structure called as headpiece, stalk, choti ji dandi, then base piece which is embedded in the membrane. Kid which embedded hai ho? Membrane they which embedded hai, inner membrane they which embedded hai. So, headpiece, stalk and base piece. A bacho to see tiyan rakhna hai ki oxisome de which there are present ATPase synthesizing enzymes. So, A ATPase nu synthesize karn which help karda hai. So, e da matlab mitochondria de andar jade F1 particles ne ya oxisomes ne ya elementary particles ne o ki nu synthesize kar de hai ATP molecules ne. energy jadi sanu mil di hai that is from the ATP molecules. Huna si aye next part de upar there are present chambers apa kya ki there are present chambers this is the outer chamber and this is the inner chamber. So, outer chamber kithe present hai bacho that is present between the inner membrane and the outer membrane. Aar jada inner chamber hai that is present just inner to the inner membrane. So, mitochondrial chambers, outer chamber that lies between two membranes, hunethon dikhaya, and is filled with less denser medium of water, minerals, and enzymes. Next is inner chamber. Inner chamber jada hai that lies inside the mitochondrial membrane. A jada hai that is inside the mitochondrial membrane. This is the inner chamber, and it is filled with matrix which key present a daughters on Najar area that is the matrix which contain enzymes for protein synthesis. There are present ribosomes and there are present DNA molecules. So, bacho a jada hai this is the inner chamber. So, a jada mitochondrion hai that is a semi autonomous structure. Mala apne aap functions nu perform kar da hai. Kyon kenne as no asi semi autonomous structure to see diagram de vich dekhya ki there are present DNA, they are present ribosomes. So, bacho A is coal, mitochondrion de coal, protein synth, uh, synthesis jadi machinery hai o present hai. It can synthesize proteins itself. A apne aap proteins nu jada hai synthesize kar sakda hai. Kyonki A is coal, DNA vi present hai, jada ki RNA nu uh, form kar sakda hai, transcription kar sakda hai. Ribosomes vi present hai. Jade ki protein synthesis de which helpful hai. So, that is why mitochondrion is called as the semi autonomous structure. So, but your functions, it is function ki hai mitochondrion de ya mitochondria de asi padaya ki is which ATP is enzyme synthesize hunda hai. So, is karke bacho asi as no ki kane hai that is called as the powerhouse of the cell. So, sari jadi sanu energy mil di hai that is from the ATP molecule. So, bacho menu hope hai ki tohanu is the structure de vare, mitochondrion the structure de vare, te cell membrane de jade asi different models discuss ki te os de vare clarity ho gai ho gai. Thank you.